Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 30 de setembro, encerramento do mês. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, processo bem simples. Se estiver aparecendo aqui para você no canto inferior direito do seu vídeo uma imagem, inscreva-se, basta você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Lembrando que para você sempre ser avisado de novos conteúdos aqui sendo publicados no canal, basta deixar o sino das notificações ativado. E também para que você receba no seu celular as compras e vendas que são recomendadas por mim no decorrer de cada pregão, as informações relevantes e também as carteiras de ações, teve atualização hoje da carteira exponencial, que é a carteira semanal, e amanhã vai ter a atualização da carteira mensal, que é a carteira perspectiva. Basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de recomendações chegando tudo aí no seu celular, no seu desktop. Você vai poder testar esse serviço durante um determinado período. Então, análise de hoje, vou falar de Bovespa, depois futuros, mini índice, mini dólar. Aí volto aqui para as ações falando de PTR4, de Vale3, de SUSB3, de ITSA4, de Lynx3, de ng 11 de Siri3 depois de GTA3, de BRDT3 e de BBAS3. São os ativos que eu vou abordar nesta análise. Pregão de hoje, Bovespa, queda de 0,32%, uma leve queda, praticamente estabilidade. Mas enfim, queda de baixa, voltando a fechar abaixo de um patamar que seria interessante permanecer acima. Que é uma região aqui na faixa dos 104,817. Fechou muito próximo disso, fechou em 104,645. Ainda não quebrou a sequência de mínimas ascendentes. A perda da mínima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de queda, porque fechou abaixo ali do, do que era para funcionar como suporte e ainda perde essa mínima, aumenta a probabilidade de entrar no movimento de queda ou mesmo ficar aqui um movimento mais lateral, que basicamente o movi os movimentos atuais do Ibovespa têm sido mais difíceis aí, operacionalmente em termos de swing trade. Você gera sinal de alta, o sinal não evolui, já volta aqui para baixo, gera um novo sinal de alta, o sinal não evolui, já volta aqui, está voltando aqui para baixo. Então, o que seria importante a partir do próximo pregão, já abrir o pregão vindo aqui para superar a máxima do pregão de hoje, foi um pregão de volatilidade menor, superação aí dos 105, 177, seria um sinal positivo, aumentando a probabilidade da gente ter esse caminho para romper a máxima histórica, principalmente aí no decorrer do mês de outubro. Falando no mês de setembro, fechamento em alta de 3,57%, e Bovespa segue na sua tendência de alta, Ainda enquanto não superar essa máxima aqui, está dentro de um processo de correção. Essa correção no preço ou no tempo, ou seja, pode ficar aqui mais tempo aqui de lado, no gráfico mensal, mas o rompimento dessa máxima aqui, que é a máxima histórica, 106,650, reforça a chance de continuidade do atual movimento de alta do índice, da atual tendência de alta do índice Bovespa. Inclusive anula a possibilidade, se perder, como perdeu essa mínima aqui anterior no mês, no mês de agosto, se superar aqui agora esse patamar, anula essa formação de um topo que ficou de maneira mais fraca, nem fechou abaixo aqui da mínima desse queno de reversão, chamado de estrela cadente. Então, mês positivo para o índice Bovespa. Futuros no pregão de hoje. Lembrando, se essa vídeo não estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, pode ser agora, pode ser no decorrer dela, se ela for útil em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. Fica à vontade para prestigiar aí meu trabalho, dando um like e, consequentemente, me ajudar a disseminar o conteúdo aí que eu divulgo dentro do canal da Auto Vieira Invest no YouTube. G60 do mini índice, indefinido, tendência de, do, de curtíssimo prazo, gráfico de 60 minutos, indefinido no mini índice. Então, para o próximo pregão, pensando em operação aí na ponta comprador, o que, é que seria interessante acontecer? Abre subindo, abre aqui subindo, vem para cima, primeiramente, sendo mais agressivo, mais arrojado, mais tentando buscar uma operação para levar ou pegar um movimento até essa região aqui. Seria fundo no gráfico de 60, abre subindo e depois gera fundo ascendente no gráfico de, de 10 minutos, acima de 105, 235. Acima desse patamar para fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos ou mesmo pivô de alta acima desse patamar. As resistências mais relevantes, 105, 495 e seguido de 105, 580. São os níveis de resistência que eu considero com relevância maior para o mini índice a partir do próximo pregão. O que, que seria ainda melhor ainda? Abre muito forte para cima e passa a gerar sinalizações de alta pelo menos acima da região dos 105,495. Por outro lado, para a ponta vendedora, 
o ideal para a ponta vendedora seria abrir de maneira mais forte para baixo, perdendo esses fundos aqui anteriores, ou seja, saindo dessa, dessa leve, ten, less, leve linha de tendência aqui de alta, nesses fundos ascendentes, vem aqui forte para baixo e passa a gerar topo descendente, ou seja, abre caindo e passa a gerar topo descendente pelo menos para baixo aqui dos... Ideal que se fosse para baixo 105,025, ou melhor ainda, se fosse para baixo 104,925. Se olharmos para o gráfico de 10 minutos, seria até aceitável entrada na ponta vendedora abaixo desse patamar, ou seja, abre caindo, faz um movimento baixo, tenta subir e gera sinalização de topo descendente abaixo dos 105. 0,95. Então, aqui seria o primeiro nível para se trabalhar na ponta vendedora e na ponta compradora, preferencialmente aqui acima desse patamar ou acima dessa região aqui. Desse patamar aqui seria acima dos 305, que é aquela região que eu comentei lá no, no gráfico de 60 minutos, na faixa dos 235 até no gráfico de 10 minutos, que seria melhor 305. Aqui tem essa região. E aí, 235 está aqui. Vindo aqui para cima dessa região, gerando fundo ascendente, mais interessante para a ponta compradora. Indo para o dólar, dólar neste pregão apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,8%, foi lá em cima, superou o máximo do pregão anterior, voltou aqui para baixo, enfim. Dólar que nesse momento está dentro de um contexto um pouco mais de indefinição da tendência, está em cima do suporte, batendo o suporte, gerou ali um candle de recuperação e tem essa resistência aqui. Então, o que, que seria interessante ficar de olho para operações a favor da tendência e que pode gerar uma melhor relação com o ganho, seja para a operação na ponta compradora ou na ponta vendedora. Abre caindo para a ponta vendedora e gera sinalização de venda abaixo de 458,50. Sinalização de venda é um topo descendente, é um pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, para a compra, o ideal abre de maneira mais forte para cima e passa a gerar sinalização de alta acima da região que vai de 476,5 a 474,5. Ou seja, subiu, passou a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima desse patamar, o pivô de alta mais interessante para a compra. Enquanto permanecer dentro desse cenário de indefinição, a alternativa seria, veio aqui um movimento mais limpo de alta num gráfico de 10 ou de 5 minutos. Chegou nessa zona de resistência dos 74,50 a 76,50, gerou sinalização de baixa nessa faixa aí de preço, ou até um pouquinho acima, perdeu a sequência de mínimas ascendentes, seria a alternativa de se trabalhar numa ponta vendedora em cima da resistência, tentando pegar um movimento de queda para a região dos 161 a 158,50. Falando em termos, só para mencionar que tem vencimento aí do dólar, então agora a partir desse, desse pregão, WDOX19 seria o próximo código ou um dólar de contrato cheio, DOLX19. Tá? No gráfico mensal, dólar basicamente ali apresentando uma leve alta de 0,4%, segue aqui com a sinalização positiva do mês passado, o mês de agosto, o mês de setembro ficou basicamente com uma correção do mês de, de agosto, ainda mantendo uma expectativa mais positiva para o dólar aí em relação ao próximo mês, ou seja, do dólar poder buscar um nível mais acima, um dos níveis mais acima, que seria, já considerando a correção, na faixa dos 4,332, quase 332,5 a 4,342, seria outro nível também de resistência. Seguindo aqui agora para os, as ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou ali uma... Uma, uma queda de 0,4%, perdeu a mínima do pregão anterior, mas não chegou a fechar abaixo. Já é um sinal de não tão forte de queda para a ação, apesar de ter perdido a mínima do pregão anterior, que é um sinal de que de tendência indefinida, fez um sinal de topo descendente abaixo ali do topo anterior e ao testar um patamar de resistência, que é esse aqui, que é a região dos R$ 27,22. Não vejo pelo gráfico diário uma alternativa clara de compra em cima desse papel dentro da minha metodologia. No gráfico 60 minutos, uma das alternativas de se arriscar, no, buscar uma compra no ativo seria uma hora de pregão fechando para cima dessa região aqui, desse gap de baixa, que seria basicamente fechar acima da região de 27,62 a 27,66. Falar que o ideal seria fechar acima dos 27,66. E aí, de, uma superação da máxima desse candle seria a alternativa de entrada com stop abaixo dessa mínima, até porque pelo G60 seria um pivôzinho de alta, aumentaria a probabilidade de ter um movimento para buscar toda a zona de resistência ali na casa dos 27,85 e R$ 27,95. No mês, como é que fechou o mês aí da Petro? Com boa alta, alta de 8,04%. 
Então, a Petro está dentro ainda de um contexto de alta, de maneira geral. Cenário gráfico de prazo maior de alta no ativo gera um sinal de, de força por passos compradores nesse mês, em cima da média móvel de três períodos. E isto aumenta, o que significa dizer que vai sair rompendo tudo para cima, mas aumenta a probabilidade do movimento ir a favor da tendência de prazo maior, que é uma tendência aqui de alta, gráfico de 80 dias, gráfico quadrimestral, o ativo está em tendência de alta. Depois de um longo movimento de subida que chegou aqui no nível de resistência, ativo gera aqui um processo de lateralização, que é uma correção que a gente está vendo aqui no gráfico mensal, esse, todo esse processo aqui de correção, essa movimentação mais lateral. Pode se estender ainda mais no tempo essa correção, mas é bom ficar atento porque depois dessa sinalização aqui, a Petro pode sim, no decorrer do mês de outubro, já a favor da tendência de prazo maior, romper a máxima aqui já de 2019, localizada em R$ 29,29. Vale 3, pregão de hoje, apresentou ali uma estabilidade, mais 0,19%, que é no de definição, mantendo-se abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Lembrando, para buscar algum tipo de entrada no ativo, o ideal seria um fechamento de um pregão para cima, no mínimo de R$ 48,10 e melhor ainda, para cima dos R$ 48,35. Seria a alternativa de se buscar algum tipo de compra de um pivôzinho de alta que pode acontecer no gráfico diário da ação, aumentando a probabilidade de subida para um fechamento desse gap aqui de baixo, resistência que vai de 49,66 a 49,79. No mês, a Vale apresentou uma alta de 4,78%, mas permaneceu respeitando a média móvel de 13 períodos. Aqui a gente vê um cenário, eu vejo um cenário um pouco mais de indefinição. O longo prazo continua bem, no sentido de fez um movimento que rompe todos os topos anteriores, a máxima histórica anterior, que era lá de 2008, faz aqui um processo agora de correção, que pode se estender ainda mais, isso aqui é um gráfico, cada quem do DC representa um quadrimestre, pode se estender ainda mais aqui para baixo, no decorrer ainda desse ano, mas ainda assim, pensando no longo prazo, ainda é um ativo interessante, ou seja, que pode dar continuidade ao seu movimento subido a partir do ponto onde se encontra. Ah, então, no mês, gerou um sinal que não aponta, não ficou, não demonstrou como a Petro um sinal um pouco mais relevante de subida. Ficou aqui fraco no sentido de não ter fechado a semana máxima ali do mês anterior. Então, não está claro aqui, no, no, o sinal desse, do, do gráfico mensal não está dizendo, pelo menos para mim, na minha leitura, que está muito mais provável ativo ter um movimento de subida, que é isso que a gente busca identificar em cima aqui do gráfico. O que que o que, é que é mais provável acontecer, não necessariamente que é o que vai acontecer. Dentro do que é mais provável, a gente está estabelecendo entradas, ah, critérios de entrada, para tentar pegar o que seria o mais provável acontecer e se não acontecer, o que seria mais provável, a gente trabalha com a gestão de risco, que é o stop das operações. Suzano, SUSB3, pregão de hoje, apresentou aqui uma queda de 0,3% e acionou a nossa saída com stop de proteção. Ao perder essa mínima aqui, acionou a nossa saída. Então, a ação a gente já tinha comprado aqui nesse patamar, fechou, saiu basicamente no preço de entrada a operação da Suzano, pegando aqui no, o resultado aqui da operação da SUSB3, mais 0,15, mais 0,02 capital total, enfim, a operação basicamente no 0 a 0. O outro ativo que gerou a saída aqui foi a, foi a GTA 3. E GTA 3? A GTA 3... Foi GTA 3, não, desculpe. E TSA 4. E TSA 4 proporcionou aqui no pregão de hoje a perda da mínima do pregão anterior, quebrou a sequência aqui de mínimas ascendentes, voltou para baixo. Eu botei até o stop um pouquinho abaixo, um centavo abaixo do, do, dessa resistência ali na faixa, que era resistência que poderia funcionar como suporte, um patamar dos R$13,24. Coloquei em R$13,23, essa ação acionou a nossa saída da posição comprada gerando aqui basicamente mais 0,38%, capital total mais 0,09%, ou seja, um stop de proteção. É o que eu disse, as operações não estão andando com o Ibovespa com essa movimentação atual aí, bem lateral. Na verdade, o Ibovespa só está representando como os ativos estão se comportando nesse momento. Então, basicamente, sem gerar um sinal mais relevante aí para cima nesse momento, na em boa parte dos papéis, não estou dizendo em todos os papéis. E Lynx 3 gerou nossa saída no leilão de fechamento. Então, o um leilão de fechamento da Lynx 3 puxou o ativo muito para baixo, lá para 0,8% para baixo, e terminou acionando na lata a nossa saída, que era R$ 32,34. Então, essa operação da Lynx 3, que a gente tinha feito a entrada aqui nessa região, com o stop aqui embaixo, gerou a saída, inclusive fechando para baixo do gap, né, que seria um sinal bom para o ativo, 
mas terminou fechando abaixo do patamar aqui de, do gap e acionou a nossa saída com um stop de 3,3% na operação. Isso representou no capital total menos 0,42%. Então, o fechamento do mês basicamente proporcionou aqui um leve ganho no mês para as recomendações que eu enviei, mais 0,39%, ou seja, mais seguindo uma sequência aí positiva de meses no, nos meses. Lembrando que no, na renda variável você pode ter meses negativos, né? mas por enquanto aqui na, na, nas recomendações a gente tem ali uma sequência boa já de cinco meses consecutivos de alta nessa, na evolução do capital total. E indo aqui agora, lembrando que a gente está com algumas posições em aberto ainda, são essas três posições em aberto que eu vou comentar agora sobre elas. Temos aqui em aberto, eu recomendei na realidade uma compra hoje em G11, na superação da máxima da primeira hora de pregão, que foi R$ 50,12, não acionou a entrada, fez aqui um engolfo de alto, é uma das alternativas ainda de se arriscar essa compra, com stop abaixo da mínima desse quênio, tentando pegar um movimento de subida. Eu cancelei a entrada de imediato para não acionar, não gostaria que acionasse no leilão de fechamento. Então, deixei, posso replicar essa ordem de compra, essa recomendação de compra, a partir aí do, do início do pregão desta terça-feira, onde vamos ter início do mês de outubro. Se, Siri 3, então lembrando, essa compra foi cancelada porque não acionou a entrada, ou seja, não acionou a compra, que seria o gatilho lá, oscilar acima dos 50 e 12, ao bater em 53 e aciona a compra do papel. Cirela fechou o pregão Bren com alta de 2,08%. Seguimos na ponta compradora, já podendo trabalhar com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje, ali na faixa dos R$ 23,44. Lembrando, nossa entrada no ativo por volta dos R$ 23,37. Logo, a mínima do pregão de hoje já seria o stop reposicionado um pouco acima ainda, um pouco abaixo da, da mínima do pregão de hoje, seria um stop já de proteção, a não ser que abra com gap de baixo. Mas. Se não abrir com um gap de baixo, já é um stop de proteção para quem está posicionado no ponto comprador. Vamos ver se ela consegue ganhar força e gerar o pivô de alta aqui a partir do próximo pregão. Superar os 24,13 e acelerar o movimento de alta em rumo, rumo ao nosso objetivo. IGTA3 fechou o pregão com alta de 1,28%. Seguimos também na posição comprada nesse papel, já podendo trabalhar também com stop abaixo da mínima desse pregão. Porque se fizer isso sobe, aí, uh, cai, aí sobe, gera aqui três, três mínimas ascendentes. E vem para baixo da mínima do pregão de hoje, seria uma sinalização aumentando a probabilidade de após sinalizar um topo descendente, chegar a ter um movimento para baixo aqui, inclusive voltar para baixo dessa região, que é o que a gente não deseja, logicamente, para a operação. Então, a única alteração que podemos fazer é formalizar a partir do próximo pregão, deixei para fazer só a partir do próximo pregão, é trazer o stop para baixo da mínima pregão de hoje, assim como da Siri 3. Depois de, de GTA 3, vamos falar aqui de BRDT3, que também seguimos comprado, foi lá embaixo, seguimos na ponta compradora, fechou aqui o pregão com alta de 0,44%, vamos ver se o papel engata aqui o um movimento de subida após ter oscilado abaixo dessa mínima e ter ficado acima da média. Se superar essa máxima aqui seria algo bom para a nossa operação. Não só superar, né? Superar e fechar aí o próximo pregão para cima dos R$ 27,70. Mas, enfim, seguimos posicionado. A mínima de hoje também já vai servir como um ponto de subir o stop para R$ 27,13. A partir do próximo pregão. E por último, vamos falar, vamos falar aqui de Banco do Brasil, BBAS3, que terminou primeiramente o um mês de forma levemente negativa, 1,21%. Segue dentro de um contexto de uma correção como se fossem duas etapas, como se fosse, que eu digo, é, esse movimento foi um movimento longo para cima. Faz aqui uma tentativa de dar continuidade à sua tendência de alta, não consegue. E está aqui agora em cima da média móvel exponencial três períodos. Então, por enquanto, uma correção mais no tempo em cima aí de BBS3. Mas o cenário de longo prazo continua mais alinhado para cima, tendência de alta, o gráfico quadri ou quadrimestral está aqui com a possibilidade de, de gerar uma sinalização de um topo, que pode trazer aqui um movimento para baixo. Mas o que, que eu ficaria atento em BBS3 no decorrer do mês de outubro? 
para ver alguma sinalização de alta, principalmente pelo gráfico semanal. Ou seja, por enquanto eu não vejo compra, a não ser que o papel chegue aqui e faça o um rompimento dessa máxima para trazer a expectativa de novo de subida de tendência de alta no médio prazo, que nesse momento está basicamente indefinida a tendência em BBS3. A outra forma seria, continua caindo aqui de maneira fraca nas próximas semanas, né? Se na, na próxima semana e na sequência gera algum sinal de alta mais relevante em cima no patamar de suporte. Gerou já esse aqui, mas não foi para frente, né? voltou para baixo na na semana seguinte, gerando sinal de saída da posição comprada para quem comprou esse sinal de subida aqui em cima do suporte, de subida em cima do suporte. E no gráfico diário, como é que ela está? Está em tendência de baixa de curto prazo. Dentro dessa tendência de baixa, dentro do sinal, do cenário negativo que a gente tem no gráfico semanal, está dentro do movimento de queda aqui, o um movimento de queda. Dentro desse contexto, se ela tiver algo um pouco maior aqui para cima, pelo menos mais um pregão tentando subir e no seguinte gerando sinal de topo, descendente, abaixo da região aqui de suporte desse fundo aqui anterior, ficaria muito mais interessado em abrir posição de venda, tentando pegar um movimento de queda aí na, na, em BBA S3, para essa região aqui de suporte principalmente, ou seja, quanto mais afastado for a entrada desse patamar, melhor para se ter aí uma boa relação risco-ganho de uma posição de venda em busca dessa região de suporte, primeiramente tem suporte em 44,62 e torna-se mais relevante o suporte BBA S3, na região aqui dos 44,20 a 43,83. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.